na kwa sababu wana hofu ya Mungu ndio maana huwa wanashiriki katika kuokoa mali na watu mkalisimamie hilo na kwa sababu viwanja vyenu viko maeneo ya mitumba na mimi ndio njia yangu hiyo ya kupita pita nina uhakika progress ya nyumba hizo nitaziona mapema nimeona nifanye hivyo ndugu zangu kwa kutambua umuhimu wa jeshi hili sa nyingine huwa tunatendi kusahau majukumu yenu ambayo ni makubwa sana na sa nyingine tunawafanya ninyi mjione wanyonge wakati ninyi sio wa nyonge ni majeshi kama yalivyo majeshi mengine kwa hiyo ndugu zangu ninawaahidi hizo bilioni tano ndani ya wiki moja zitatolewa kwa ajili ya kushughulikia changamoto hizo mlizonazo ninawakika mkijipanga vizuri mtazimaliza haraka hizo nyumba na familia zenu najua si zote lakini angalau zitaanza kupata makazi na kwa kutumia hiyo hiyo force ya county ninawakika mnaweza mkafanya makubwa <clears throat> ndugu zangu makamanda na watendaji wote ni matumaini yangu katika kipindi hiki kifupi ambapo tumekaa wote mtayazingatia hayo ambayo ninafikiri yanaweza yakasaidia kwenda mbele nataka kuwasibitishia tena mimi kama kiongozi wenu niko pamoja na ninyi siku zote ninawapenda ninawathamini na siku zote nitawasaidia kachapeni kazi kazingatieni maadili na miiko ya kazi zenu kawasaidieni wa Tanzania <clears throat> na kwa sababu makao makuu sasa yako Dodoma na wala hayatabadilika hapa ndiyo nyumbani na nitoe wito kwa wananchi wa Dodoma Dodoma tumefika haturudi nyuma wale waliofikiri tutarudi tena Dar es Salaam mimi Dar es Salaam sasa nimeshaisahau katika mawazo yangu sasa ni Dodoma na ni lazima tuijenge Dodoma kwa maendeleo yetu na ndio maana mipango mikubwa ipo kwa ajili ya Dodoma barabara ya kilomita na kumi ya njia nne imeshatangazwa uwanja mkubwa kwa msarato na mengine mengi Dodoma utakuwa ni mji wa mfano standi zinajengwa masoko yanafanyika Dodoma kweli ni Dodoma nataka niwahakikishie ndugu zangu Dodoma tumefika kwa hiyo kutangulia kwa jengo hili ambalo mmelijenga kwa juhudi zenu ni mfano mzuri na ninajua haya yalikuwa ni mawazo ya aliyekuwa kamishna jenerali ndugu andengenye kwa hiyo mliopo hapa mkamfikishie salamu kwamba nimemsamehe na hasa kwa sababu ameshaniomba msamaha karibu mara tatu ni unyenyekevu wa aina yake kwa hiyo nimemsamehe lakini kwenye jeshi hili hatarudi <coughs> mtamuona katika maeneo mengine kwa hiyo masunga usiwe na wasiwasi kwamba unaondoka umeshaushika kwa hiyo wewe kaa hapa hapa ili hizo reforms ambazo zinatakiwa zikafanyike zifanyike Mheshimiwa Waziri nafikiri nimechukua muda wenu mwingi lakini ni waombe waziri katibu mkuu naibu katibu mkuu na wakurugenzi wote wa wizara inayohusika ya mambo ya ndani kaendeleeni kuvisaidia hivi vyombo kwa nguvu zote lakini nataka ni vipongeze sana vyombo vya ulinzi na usalama kuanzia jeshi la wananchi jeketi polisi magereza faya 
makamanda wa vyombo hivi na bahati nzuri mnapendana sana kaendeleeni kuchapa kazi kwa sababu wa Tanzania wanatambua juhudi zenu nzuri mnazozifanya serikali ninayoiongoza siku zote itaendelea kuthamini na kuwaheshimu michango mikubwa inayofanywa na vyombo vya ulinzi na usalama vya taifa hili heshima katika nchi ni kubwa ni kwa sababu ya kazi nzuri zinazofanywa na vyombo vya ulinzi na usalama changamoto haziwezi zikaisha lakini nataka ni waahidi tutaendelea kuzitatua kadiri ya uwezo wa nchi unavyokwenda Kamishna jenerali hawa ni vijana wako kawasaidie kafanye kazi nao shida zao zisikilize matatizo yao yasikilize ukatafute mbinu zote za namna ya kuyatatua zipo zinazotatulika zipo ambazo hazitatuliki lakini umeanza vizuri kaendelee hivyo katika changamoto za kazi hizi ni waombe na ninyi kaa tu ni waombe na ninyi mlioko upande huu mkatoe ushirikiano mkatoe nini ushirikiano kazi hizi mtu yoyote anaweza akaenda ili mlada anajua mguu pande mguu sawa mwili legeza na ndio maana magereza nilimpeleka meja jenerali mzee huyu hapo simama hapo wa kuone kabisa hebu sote hapo alienda magereza akiwa brigadier jenerali sasa ni meja jenerali na umeja jenerali ni wa jeshi la wananchi lakini pia yeye ni kamishi na jenerali wa magereza ameanza kufanya kazi nzuri kule ameshanua na magari kwa ajili ya kazi ninyi wenyewe mnajua na watu wa magereza wameanza kuelewa kwamba kumbe hata ukipeleka wanajeshi magereza mambo yanaenda vizuri <coughs> ninakupongeza umeanza vizuri kaendelee kufanya kazi wanakuita mzee lakini wewe sio mzee ni mzee wa jina lakini wewe ni kijana kazi njema meja jenerali ninajaribu kusema hivi kwamba mtu yoyote anaweza kaenda kwenye jeshi lolote yoyote diwani huyu alikuwa DCI polisi hebu simama na wewe njoo hapa wa kuangalia unaweza ukapata wachumba hapa wewe unaruhusiwa hata wanawake wana alikuwa DCI polisi na watu walijua siku zote ni nani polisi leo ndio mkuu wa usalama Tanzania TC hii ndio kazi nzuri iliyofanywa na baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere hata magereza hata faya wako wengine wanaweza kuwa wakuu TC wako wengine polisi wako wengine jeshini majeshi haya yote yanafanya kazi moja ya ulinzi na usalama wa taifa hili nenda kakae bana hawa huwa wanatambulishwa wanajulikana kwa hiyo wala msiwe na wasiwasi lakini nazungumza hii ili kuonyesha dhamira ya taifa hili na awamu ya tano kwamba tunataka kazi tunataka nini kazi tunataka product ya matokeo ya kazi inayofanywa zile kazi zilizofanyika wakati wa vita vya Uganda daraja la Kagera linatengenezwa kwa masaa na nduli ya mina akakimbia hizo ndizo tunazitaka tunataka kila mahali mtu yoyote wa chombo chochote cha ulinzi na usalama kutoka Tanzania akaheshimike akienda mahali popote hata duniani wakampigie saruti na ndio maana mnaona kama jeshi letu 
tunatumika kwenye mission mbalimbali. Mbali. Lebanoni wapo, Dafu tupo, Central Africa tupo, na kadhalika DRC tupo ni kwa sababu tuna majeshi yanayoheshimika. Ndugu zangu, makamanda wote na watendaji wa vyombo vya ulinzi na usalama, tembeni kifua mbele kwamba muko na taifa linaloheshimika duniani. Napenda kwa kumalizia kuwashukuru tena kwa makaribisho mazuri. Chapeni kazi ndugu zangu. Mimi ni mtumishi wenu. Nitaendelea kuheshimu utendaji kazi wenu. Muendelee pia kuniombea na mimi nawaombea. Kwa sababu Mungu ndiye kamanda wa kila kitu. Na ndio maana ametuokoa katika gonjwa la corona. Wapo waliopuuzia lakini Mungu amewaonyesha kwamba ukimtegemea Mungu hakuna kinachoshindikana. Na ndio maana mnaona makamanda hapa hakuna mwenye barakoa. Na saa nyingine barakoa ukivaa unamsahau mtu hata kama ni mke wako. Kwa sababu sura inabadilika. Ndio ukweli. Kwa hiyo mimi nawapongeza na namshukuru sana Mwenyezi Mungu ametulinda katika hili. Lakini nawapongeza sana viongozi wa dini. Mashehe, maskofu, wachungaji, mapadri, wahubiri wote pamoja na wananchi wote kwa jinsi tulivyosimama kwa pamoja katika kuhakikisha tunaishinda hii vita. Corona haijaisha lakini inaelekea mwisho. Hapa Dodoma nilikuwa naambiwa hakuna mgonjwa hata mmoja. Niliambiwa Dar es Salaam palikuwa pamebaki wagonjwa wane. Sifahamu kama nao bado. Kuna mikoa zaidi ya 15, karibu 20 haina wagonjwa. Huo ni ushuhuda kwamba Mungu anaweza. Mungu anaweza. Na ndio maana huwa wanasema Bwana wa majeshi Hajasema bwana wa mwanasiasa au nani. Ni wa majeshi. Kwa hiyo bwana na Mungu wetu anayatambua majeshi. Ninawapongeza kwa kazi nzuri na nawapongeza viongozi wetu wa dini. Ndugu zangu nisingependa kupoteza muda wenu. Nawapongeza pia vijana wetu ambao wanashirikiana katika uokoaji sana poleni kwa kiongozi wenu aliyefariki lakini tunatambua kazi zenu nzuri mnazozifanya na washukuru sana wana Dodoma na washukuru sana wakuu wa wilaya na watendaji mbalimbali mbali katika mkoa huu hapa ndio makao makuu hapa ndio makao makuu Dar es Salaam ni mkoa ni Kwa hiyo hata wewe RPC kamanda wa hapa uko wapi RPC Wewe ndio mkubwa hata kama wapo wanao kuzidi cheo lakini wewe ndio mkubwa kwa sababu uko makao makuu Hapa ndio kila kitu Nataka hii notion ya kufikiria kuna Dar es Salaam watu waifute Tuko makao makuu ya nchi ya Tanzania. Tuko makao makuu ya nchi ya Tanzania. Kwa hiyo sisi wote tuko makao makuu hapa. Ukienda Dar es Salaam umeenda kusalimu. Ina tofauti na Mwanza, Mbeya, Kigoma, Sumbawanga, Arusha 